ഹായ് ഹലോ വേൾഡ് മീൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ആ പാട്ടിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല വേറൊരു പാട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പാട്ട് ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ആ പാട്ട് എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ യു സി എന്നെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നോക്കാം ഈ ബുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഐ യു സി എൻ ആണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റ്റിൻഷൻ റിസ്ക്കു ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമൽ എക്സ്റ്റിൻഷൻ റിസ്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ നോർമലി അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ അത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെറ്റൻഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പോയാൽ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയി പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് എന്ത് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ സ്റ്റാറ്റസ് ചില ആനിമൽസിൻ്റെ സർവൈവൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപകടത്തിനാണെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് എന്ത് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എടുത്തു തീർക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു എളു എന്താ പറയുക എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റെഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഈ ത്രെറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലാൻറ്റ് ആവാം ആനിമൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ആവാം അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് റെഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നാളെ രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് അത് ചെയ്തത് സ്പെഷ്യൽ സർവൈവൽ ഐ യു സി എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സർവൈവൽ കമ്മീഷനാണ് ഈ ബുക്കിനെ എന്ത് പറയുക ഉണ്ടാക്കിയതും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു പബ്ലിഷ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഇനി ഈ ബുക്കിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് കാണാം പിങ്ക് കളേർഡും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളേർഡും ആയിട്ടുള്ള പേജസ് കാണാം പിങ്ക് കളേർഡ് പേജസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പിങ്ക് കളേർഡ് പേജസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഗ്രീൻ കളർ പേജസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ വരെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഓൾ റിക്കവറായിട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ നമ്പർ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ പേജസിൽ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കണം പിങ്കും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രീനും ഉണ്ട് പിങ്കിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഗ്രീനിൽ നമുക്ക് ഫോമേർലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഫോമേർലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ യു സി എൻ്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നയൻ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിന് നയൻ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചത് അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അതേപോലെ
അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഇപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ ലിവിങ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വല്ല സൂസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടോ കൾട്ടിവേഷൻ്റെ സ്ഥലത്തോ ഒക്കെ മീൻസ് അവരുടെ ആദായ ഒരു ഹാബിറ്റത്തിൽ ഇവർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വല്ല സൂലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാം അതിനെയാണ് സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് അവരുടെ ഹാബിറ്റത്തിൽ അവർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എക്സ്റ്റിൻ സ്പീഷ്യസ് ആയി രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ഇൻ വൈൽഡ് വൈൽഡ് ആണ് സോറി പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്റ്റിൻറ്റിന് ആണെങ്കിൽ ഇ എക്സ് എന്നുണ്ട് സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ഇൻ വൈൽഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യൂ എന്നുണ്ട് ഇനി ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് സി ആർ ഇവരെന്താണ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് മീൻസ് ഇവർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയി പോവാം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് ആർ അറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഇമീഡിയറ്റ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് സോറി ഞാൻ എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തോന്നുന്നു ഇമീഡിയറ്റ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പോവുക എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയി പോവാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എക്സ്റ്റിൻ സ്പീഷ്യസ് സ്പീഷ്യസ് എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് ഇനി അടുത്തത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയാണ് അവരുടെ വൈൽഡ് മീൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു ഹാബിറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവർ എന്താ പറയുക ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷനിലാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് വൾണറബിൾ സ്പീഷ്യസ് വൾണറബിൾ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആണ് അവരുടെ ഹാബിറ്ററ്റിന് വൈൽഡ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹാബിറ്ററ്റ് ആണ് അവരുടെ ഹാബിറ്ററ്റിൽ നിന്ന് അവർ ഹൈലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആണ് അവരും റിസ്ക് ഓഫ് പക്ഷേ അത്ര പെട്ടെന്നല്ല മീൻസ് ഇപ്പം ആദ്യത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഓരോന്നിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടത് പഠിക്കാൻ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തും അതും വൈൽഡ് തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആവുന്നത് പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും മീൻസ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോവുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ വൾണറബിൾ സ്പീഷ്യസിന് നോക്കുന്ന സമയത്തും ഇവരും ഹൈലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കാലെടുക്കും കാരണം അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ വാക്കുകളാണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷ്യലിലാകുമ്പോൾ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൾണറബിൾ ആയപ്പോൾ മോഡറേറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ച് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുത്തിട്ട് അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുള്ളൂ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡും എൻഡേഞ്ചേർഡും തമ്മിൽ നോക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു എന്താ പറയുക സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഇതേ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കും ഇനി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു വാക്കുകൾ അവിടെ വരാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നിയർ നിയർ ത്രെറ്റൻ സ്പീഷ്യസ് ഇവരെന്താ പറയുക എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം ഇപ്പം എൻഡേഞ്ചേർഡ് അല്ല പക്ഷെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ഇവർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവരിപ്പോൾ നിലവിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡിലല്ല പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ സ്പീഷ്യസ് ഈ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം ഇല്ല മീൻസ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇവർ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയി പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വൈഡ് ആൻഡ് ഡെൻസ് ഡെൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടു ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ എൽ സി നിയർ ത്രെറ്റൻഡ് ആണ് എൻ ടി ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഓരോന്നിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താ ഈ ഒമ്പത് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക
അതിനെയാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് നോട്ട് ഇ വാല്യൂറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എൻ ഇ നേടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും എഴുതുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം ഇത് എഴുതി നോക്കൂ എന്നാൽ പിന്നെ എങ്കിലും മൈൻഡിൽ കയറിയിരിക്കും കാരണം അതിൽ ചെറിയ 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 വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ ഈ നയൻ കാറ്റഗറി ഇതിലെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ആറ് കാറ്റഗറിയിൽ അയ്യോ സോറി ഫസ്റ്റ് ആറ് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എന്തിനെയും കാണാം പ്ലാൻസിനെയും കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഐ റെഡ് ലിസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറും ഉണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും അതിലിപ്പം ചില സ്പീഷ്യസിൻ്റെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് മാറി അവർ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പം വേണ്ടത്ര നമ്പറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത് പിന്നെ ഈ ഒരു റെഡ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു വാണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എന്തിന് ഈ മൃഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയാൽ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഡ് ബുക്കിനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടും കൂടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ആലോചിച്ച് വെക്കണേ അപ്പോൾ റെഡ് ലിസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ടു തൗസൻഡിൽ ആ ബുക്കിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രെറ്റൻ സ്പീഷ്യസിനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ എന്തായിരുന്നു ആനിമൽസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലാൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ആനിമൽസും അതേപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് പ്ലാൻസും എന്തായിരുന്നു ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കണക്കുകളാണ് ഇത്ര നമുക്ക് മെയിൻലി ഈ ഒരു നയൻ കാറ്റഗറീസും അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതും ആണ് ആവശ്യം പിന്നെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം വന്നാലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ബാക്കി പറയണേ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എത്രത്തോളം മീൻസ് ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡിലെ കണക്കിൻ്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റും ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ആനിമൽസും ഇന്ത്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ആ കണക്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ സ്പീഷ്യസ് പ്ലാൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ആനിമലും എവിടുത്തെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ ആ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ കണക്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലാൻസ് എന്തായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലാൻസും അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ ആനിമൽസും ക്രിറ്റിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിരുന്നു ബാക്കി വൺ വൺ ത്രീ പ്ലാൻ സ്പീഷ്യസും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആനിമൽ സ്പീഷ്യസും എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ആനിമൽസും അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി സെവൻ പ്ലാൻ സ്പീഷ്യസും വൾണറബിളും ആയിരുന്നു പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ലെവലിലെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രെറ്റിൻ സ്പീഷ്യസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് അതിൽ അധികവും എന്താണ് വൾണറബിൾ സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഐ യു സി എൻ എസ് എസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സ്പീഷ്യസ് അതിൽ ടോട്ടൽ സ്പീഷ്യസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്താണ് ത്രെറ്റൻഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്താണ് എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി നയൻ എക്സ്റ്റിൻ വൈൽഡ് വൈൽഡ് നിന്ന് എക്സ്റ്റിൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്ററ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റിൻ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി ത്രീ സ്പീഷ്യസ് വൾണറബിളും അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻഡേഞ്ചേർഡും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ത്രീ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേ എൻഡേഞ്ചേർഡുമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്കാണ് എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അയൻ കാറ്റഗറീസ് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് കേട്ടോ ഈ കണക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡിൽ നടത്തിയപ്പം എത്ര സ്പീഷ്യസ് ത്രെറ്റൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ 
അപ്പം ഇത് ക്ലിയറായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ക്ലിയറായ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വേൾഡ് അണ്ടർ സ്കോർ മീൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വേണോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേണോ അതിനുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ വേണോ അതോ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പം കോഡായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ നാളെ ഇടും ഡോൺ വെറി ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടും മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിടും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങി വരാൻ ഉള്ളൊരു ടൈം തരണം കൈക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് മെല്ലെ 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 ഒന്ന് സ്പീഡായിക്കൊണ്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ് എല്ലാവരും ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ച